Xin chào quý vị trở lại chương trình trực diện TV Thì trong nhiều năm gần đây Cái làn sóng mà những người ca nghệ sĩ của Việt Nam ở tại hải ngoại Cụ thể như là ở tại Hoa Kỳ Về Việt Nam biểu diễn ngày càng một đông hơn Và có thể nói rằng bên cạnh những cái lời ông Tiến Ve Có những cái sự chỉ trích hay là những cái sự nghi ngờ Hoặc là họ đặt ra cái vấn đề hoài nghi Về các cái ca sĩ nghệ sĩ mà từng có những cái lời lẽ chống cộng Sau này thì về Việt Nam thì nhìn chung thì họ cũng vẫn được um, chào đón, vẫn được cái sự mà hưởng ứng rất là nhiệt tình của những người ủng hộ. Thí dụ như những ca sĩ gần đây như là Khánh Ly, như là Thanh Tuyền, hay là Chế Linh, hay là nhiều những người khác. Thì về Việt Nam cũng um, rất là thành danh, có thể nói rằng họ đã đứng vững trên cái sân khấu. Và cái sự mà đầy ấp khán giả trong các cái chương trình đó, nó đã thể hiện cho thấy rằng một cái sự chào đón, một cái sự giao lưu. À, bên cạnh đó, đó thì cái làn sóng của những ca nghệ sĩ ở trong nước Những người được ra cho rằng là lớn lên và đào tạo dưới cái mái trường xã hội chủ nghĩa Thì những cái làn sóng ca nghệ sĩ trẻ đi sang Hoa Kỳ biểu diễn Thì cũng ngày càng một đông hơn Trong rất là nhiều các cái chương trình khác nhau Từ những cái sân khấu lớn cho đến những cái sân khấu nhỏ Từ những cái bầu xô mà à, ở các cái điểm mà biểu diễn từ các cái sòng bài Hay là nhiều cái nơi khắp ở trên Hoa Kỳ Những cái nơi mà có cộng đồng Việt Nam Thì à, trong số những ca nghệ sĩ của Việt Nam Mà đi sang Hoa Kỳ để mà biểu diễn đó, Thì đa phần cũng được chấp nhận Có thể nói rằng người ta cũng không có ý kiến gì Mặc dù vẫn Trong suốt mà trong hơn một thập kỷ vừa qua đó Cũng có một vài các cái ca nghệ sĩ Bị cộng đồng Việt Nam à, một Những cái nhóm này nhóm kia Người ta đứng ra biểu tình Có thể nói rằng những ca sĩ Mà xấu số nhất đó mà bị biểu tình nhiều nhất và bị chống đối nhiều nhất và bị người ta chỉ trích nhiều nhất có lẽ là Đàm Vĩnh Hưng. Thì Đàm Vĩnh Hưng ngay từ những cái thời điểm đầu tiên đã bị chống đối rồi. Có những cái cuộc biểu tình mà chúng tôi đã từng chứng kiến lên tới mấy ngàn người. Và đi đến đâu thì thường hay có những cái lời kêu gọi biểu tình và những cái cuộc biểu tình đó thì gần như mấy năm gần đây vẫn có biểu tình. Hồi năm ngoái là năm 2021 thì cái cuộc biểu diễn ở bên Bắc Cali cũng bị kêu gọi biểu tình. Rồi biểu diễn ở bên Texas hay là ở Nam California cũng bị biểu tình Cách đây không lâu khi mà chúng tôi có hỏi ông Phan Kỳ Nhân Thì ông Phan Kỳ Nhân cũng có nói về cái cuộc biểu tình ở Nam California Do cái liên quỹ ban chống cộng sản và tai sai Tức là cái nhóm của ông Phan Kỳ Nhân kết hợp với cái nhóm của ông Bùi Phát Để mà tổ chức cái biểu tình ở trước một cái um, cái nhà hàng hình như bên West hay gì đó ở vùng Westminster ngay trên đường Bosa thì uh, ông Phan Kỳ Nhân cho rằng có um, cái sự can thiệp của cảnh sát gọi là quá tai gọi là đụng chạm đến cái đoàn biểu tình và đó có một sự yêu cầu đối với thị trưởng Tạ Đức Trí để mà Tạ Đức Trí có một cái sự can thiệp tuy nhiên thì ông Tạ Đức Trí đã không đến do đó thì ông Phan Kỳ Nhân có một cái sự phiền trách thì nói cái điều này để chúng ta thấy rằng cái cộng đồng Việt Nam đó đã có những cái sự kêu gọi biểu tình và cái kêu gọi biểu tình đối với Đàm Vĩnh Hưng trong rất là nhiều thứ và ngay trong năm nay năm 2021 thì năm 2022 tức nghĩa là tháng này là tháng 11 và tới đây đó ngày 20 và ngày 24 tức nghĩa là trong cái tháng 11 này là chúng ta biết rằng ở Hoa Kỳ có một cái ngày lễ rất là lớn vào cái cuối tháng 11 này đó là cái ngày lễ Thanh Kỳ Vinh và trong cái dịp lễ này thì ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng được um, những cái bồ xô đó họ tổ chức và trên hai cái đêm diễn và một cái đêm diễn um, hai cái nơi để mà diễn một cái nơi diễn là ở Bắc California và một cái nơi diễn là ở um, bên Georgia tức là cụ thể là ở thành phố Atlanta thì uh, chúng tôi cũng đã vừa nhận được những cái tâm thơ hay là những cái lời mà họ kêu gọi để mà biểu tình hoặc là kêu gọi um, những cái người mà Um, gọi là làm um, ăn đó, những cái nhà thương gia đó mà thông qua các cái chương trình này để quảng cáo hay là tài trợ cho cái chương trình này hoặc là người ta cũng kêu gọi là người tổ chức đó hãy rút cái tên của Đàm Vĩnh Hưng ra và um, nói rằng là cái việc mà Đàm Vĩnh Hưng có mặt như vậy là không hợp lý bởi vì người ta chống đối và Đàm Vĩnh Hưng cho rằng Đàm Vĩnh Hưng là uh, coi như là 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 văn công vận rồi người ta nói là cano người ta nói cái đủ thứ loại hết thì um, để mà rộng đường dư luận thì chúng tôi cũng đưa một cái thông tin như thế này còn chưa biết là đến ngày 20 hay là ngày 20 hay là ngày um, 24 đó thì có cái cuộc biểu tình hay không 
và cái cuộc biểu tình nó sẽ diễn ra như thế nào. Thí dụ như đây là một cái thư ngõ ha, gửi quý đồng hương Bắc California về việc tái xuất hiện của văn công việc cộng Đàm Vĩnh Hưng à, San Jose ngày 7 tháng 11 năm 2022. Thì kính thưa quý đồng hương gì đó, đại loại như vậy. Và họ nói với nhiều cái lý do, thí dụ như nói Đàm Vĩnh Hưng làm có cái sự chỉ đạo của cả đảng Cộng sản để mà tuyên truyền cái chế độ, rồi mạ lị tôn giáo ru rũ tinh thần vậy nói chung đủ thứ chuyện hết. Rồi chắc chắn chúng ta còn nhớ... Um, À, tất cả những người Việt tị nạn Cộng sản không quên những Trịnh Công Sơn, Kim Cương, Bảy Nam, Chế Linh Nói chung họ muốn nói những người đó là những người mà bị à, Coi như là có liên quan đến Cộng sản hay là những người mà họ đổi màu gì đó theo cái kiểu của 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 liên quan đến vấn đề Cộng sản Và họ kêu gọi là biểu tình Kêu gọi là phải có những cái sự chống đói Thí dụ như đây là một cái um, lời kêu gọi ha, là kính gửi quý đồng hương đồng loạt um, gửi cho ban tổ chức và các cái cơ quan thương mại quảng cáo tài trợ cho đêm ca nhạc ngày 24 tháng 11 yêu cầu loại bỏ phần trình diễn của um, ca sĩ ra khỏi cái chương trình Dream Reduction gì đã tổ chức gì đó. Rồi uh, trong đó thì có nhiều người đó có đưa ra những cái số phone như thế này và yêu cầu người ta phải có những ngay cái sự mà tẩy chai thì đó là cái điều chúng ta thấy rất là nặng nề nặng nề trong cái cộng đồng Việt Nam ở à, tại California rồi ngay cả ở bên à, ở bên phía à, phía miền Bắc nữa ở phía à, Atlanta nữa Atlanta là ở bên Georgia một cái là bên miền Đông một cái đó thì đây là một cái à, cái tờ quảng cáo về cái buổi biểu diễn hình như là ngày 20 tháng 11 lúc 8 giờ 8 giờ tối hình như là ngày chủ nhật và ở thành phố là Mubitas ở phía bên Bắc California và những cái lời kêu gọi là biểu tình trong cái cái buổi biểu diễn như thế này và chúng tôi thấy rằng ở phía bên Nam Châu Trà đó một cái tiểu bang ở phía bên miền đông của nước Mỹ thì um, trong cái gọi là cái cộng đồng Việt Nam ở tại bang Châu Trà thì trên trang nhà của họ thì cũng đã có những cái lời kêu gọi như là đây là tâm thư ha kêu gọi là phản đối um, À, Đàm Vĩnh Hưng kêu gọi biểu tình trong đó thì họ có đưa ra những cái à, bức tâm thư cũng là lại là, là, là tâm thư thì à, những cái tâm thư này thì chúng ta cũng à, lướt qua một chút để mà họ coi coi người ta biểu tình vì cái lý do gì thì à, trong cái à, bức tâm thư này đó thì chúng ta đọc lướt một chút thôi không cần phải nói nhiều bởi vì chính thưa quý vị ha, căn cứ vào bức chương quảng cáo phát hành bởi bà Vi Vi Tô Dream uh, Reduction ha, về việc mà đêm ca nhạc Thanh Kim Vinh ngày 24 tháng 11 năm 2022 có sự xuất hiện của tên ca Nô Đàm Vĩnh Hưng và theo yêu cầu của nhiều đồng hương cũng như là hội đoàn người Việt quốc gia ban đại diện cộng đồng người Việt quốc gia Cho Trà Cho Trà đó là yêu cầu đã gửi ra những cái tâm thư cũng như là cử đại diện tiếp xúc và Vipito Dream Reduction với cái mục đích làm chuyển um, tiếp kiến nghị của đa số đồng hương và các hội đoàn để giải bài cách chân tình về tinh thần hòa đồng liên quan đến việc chống đối của đồng hương về sự xuất hiện của tên Cano Đàm Vĩnh Hưng trong cái chương trình. À, thì ý cái trong cái văn bản này là muốn nói rằng là cái đêm văn nghệ sắp tới là một cái buổi biểu diễn ca nhạc dạ vũ dạ vũ thường tí nhằm phục vụ cái sinh hoạt và giải trí cho đồng hương thì chúng tôi Thiết tưởng ban tổ chức không nên tạo sự rắc rối và bất ổn trong cộng đồng bằng cách đưa ca nô Đàm Vĩnh Hưng vào chương trình. Vì hắn ta là một cái tên văn công cho chế độ Cộng sản Việt Nam đã bị cộng đồng người Việt Việt Nam tại hải ngoại tẩy chai. Lên án khắp nơi chứ không riêng gì tại um, Châu Trà. Và nếu chương trình ca nhạc này không có sự xuất hiện của um, Đàm Vĩnh Hưng thì chắc chắn cộng đồng không cần phải lên tiếng để quý vị khỏi phải bận tâm cộng đồng người Việt quốc gia thì nói chung là bởi vì người ta nói rằng là Đàm Vĩnh Hưng là có liên quan đến cộng sản và lý do mà cộng đồng người Việt quốc gia của Ban Chô Trà là phản đối sự xuất hiện của Đàm Vĩnh Hưng trong bất cứ một cái chương trình ca nhạc nào tại cái Ban Chô Trà vì tên Đàm Vĩnh Hưng là một cái thành viên trong đoàn thanh niên cộng sản Việt Nam rồi hắn đã nhiều lần xuất hiện trước công chúng với cái chiếc áo cờ đỏ um, sao vàng của um, Việt Cộng và hát những cái bản nhạc tuyên truyền đó đại loại là như vậy chúng ta thấy là bên này rất là dài và ở dưới này thì cũng có ghi rõ là những cái người như làm chủ tịch hội đồng đại biểu rồi um, chủ tịch hội đồng um, 
à, những cái người mà thành viên đó đã ký tên ký tên vào trong đó chúng ta thấy rất là rõ ha rồi à, những cái hình kèm theo những cái hình kèm theo nữa trong đó có à, coi như là hình của Đàm Vĩnh Hưng mặc áo cờ đỏ sao vàng rồi những cái hình ảnh đủ thứ chuyện hết rất là vui rồi bởi vì cộng đồng này bây giờ bắt đầu là tiếp tục chống à, Đàm Vĩnh Hưng đây là những hình ảnh là Đàm Vĩnh Hưng là những cái buổi mà ca hát nhạc gì ở trong Việt Nam đó mặc áo cờ đỏ sao vàng rồi à, cái hình mà có hôn môi một cái người mà tu sĩ nào đó thì ta nói là phỉ bán Phật giáo đủ thứ chuyện hết rồi à, đó là cái hiện trạng hiện nay thì à, bên cạnh đó đó thì chúng tôi cũng có nhận được một cái đường link nói về việc mà có một cái người nào đó ở trên cái trang gọi là chen đắp à, có viết để mà <cười> gọi là ký những cái tỉnh nguyện thư đó với tí sinh về cái việc mà chống đối là cái ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trong cái um, sự kiện ngày 24 tháng 11 năm 2022 thì đây là cái phần mà ở trên cái trang này cũng có ghi để hình Đàm Vĩnh Hưng ở trên đây cũng như là có cái lý do để mà họ đưa trong đó thì có một đoạn viết bằng tiếng Việt mà một đoạn viết bằng tiếng Anh và theo như cái mục đích thì nói là cái chữ ký này đạt đến khoảng chừng 5 ngàn cái chữ ký nhưng mà hiện giờ họ đạt được 237 chữ ký thì không biết là cái người mà đưa ra cái thỉnh nguyện thư hay là gọi là cái bí xanh này đó là Long Nguyễn nào đó ở bên California mà Gan Rô nhưng mà chúng ta không biết được là cái người này người nào thì um, nói rằng là căn cứ vào bức chương quảng cáo thì họ cũng ghi cái nội dung giống giống như vậy của ở phía bên um, cái cái cộng đồng người Việt ở bên cái tiểu ở Atlanta họ đưa ra đó thì um, họ kêu gọi ký vào những thỉnh nguyện thư này để mà gửi cho các chủ nhân hay là ban quản lý của um, cái Grand Ballroom là cái chỗ mà tổ chức cái đêm ca nhạc đó đó ở trong hình như là trong một cái cái nơi mà người ta tổ chức cái sự kiện ngày 24 tháng 11 thì um, yêu cầu phải đưa cái tên Đàm Vĩnh Hưng ra khỏi cái sự kiện đó thì uh, trước cái tình trạng này chúng ta thấy rằng cái cộng đồng Việt Nam thì họ trước tới giờ rất là chia rẽ về cái trường hợp của Đàm Vĩnh Hưng khi mà Đàm Vĩnh Hưng biểu diễn ở nhiều nơi đó thì có những người đi biểu tình nhưng mà ngược lại ở bên trong thì vẫn có những người họ tham dự và đa phần những cái show diễn của Đàm Vĩnh Hưng ở tại Hoa Kỳ thì đầy ấp khán giả có thể nói rằng khán giả ở trong thì nhảy đùng đùng vui vẻ tưng bừng nhưng mà những người bên ngoài thì đứng lạnh lẽo có khi cũng ngâm la lối biểu tình các thứ và những cuộc biểu tình gần đây thì có số người tham dự ít hơn có thể nói rằng có những cái sự nhân danh nói là nhân danh cộng đồng nhân danh những người Việt hay là nhân danh cộng số đông các thứ là phản đối lên án Đàm Vĩnh Hưng các thứ nhưng mà cái sự nhân danh đó có lẽ là nó không có đại diện cho rất là nhiều người nữa hồi trước kia đó những cái năm đầu tiên khi mà Đàm Vĩnh Hưng mới qua có thể nói là những cái cuộc biểu tình chúng ta nhớ có một cái cuộc biểu tình ở miền Nam California khi mà cái sự kiện um, Đàm Vĩnh Hưng có trong một cái chương trình mà ở um, cái uh, chỗ gọi là Anaheim Convention Center một cái trung tâm của cái lý đô Sài Gòn một cái chương trình ca nhạc có thể lên tới mấy ngàn người xem đó thì cái sự biểu tình cũng có thể lên tới hàng ngàn người cái sự biểu tình rất là rầm rộ rất là dữ dội nhưng mà sau đó thì lần lượt rất ít ít lại ít lại và cách đây không lâu cũng ở Minutas thì có thể nói rằng cái sự tham dự rất là ít ngay cả ở bên um, Texas hay là nhiều nơi khác chúng ta thấy sự tham dự cũng rất là ít thì uh, cái điều này không hiểu là như thế nào à, thì um, người ta ở Mỹ vẫn có một nhóm họ ủng hộ cho Đàm Vĩnh Hưng ngay cả trong cái lực lượng uh, báo chí hay là lực lượng truyền thông ngay cả những cái lực lượng youtuber thì cũng có những người họ ủng hộ Đàm Vĩnh Hưng họ ra mặt họ ủng hộ rất là rõ bởi vì um, điều này cũng là rất là đúng thôi bởi vì Đàm Vĩnh Hưng đó anh trước đây thì cũng uh, lùm xùm trong nhiều cái sự việc thí dụ như nói rằng có một cái người vợ À, qua ở bên Hoa Kỳ có người vợ thì cho rằng lớn tuổi hơn người này đã từng là bầu xô và sau đó thì à, ở à, báo thanh niên của Việt Nam cũng có đăng về cái tình trạng đó và cũng nói rằng có thể là có, có hồ sơ ly hôn gì đó và cái hồ sơ ly hôn thì sau này cũng được biết là đang giải quyết hay là giải quyết xong rồi thì chúng ta không biết nhưng mà rõ ràng Đàm Bỉnh Hưng là cái người sống ở tại Hoa Kỳ được một cách hợp pháp và nếu mà tính về thời lượng đó thì um, từ cái ngày kết hôn đến ngày hôm nay thì nó quá dài rồi nếu như mà đàm vĩnh hưng muốn vào quốc tịch và thi đậu một cái cuộc quốc tịch thì có lẽ là đàm vĩnh hưng đã trở thành một người mỹ rồi nếu như mà đã trở thành một người mỹ thì người ta chống đối là chống đối như thế nào chống đối một cái người mỹ gọi là biểu diễn hay là hành nghề làm ăn ở tại hoa kỳ 
nói chung là đụng chạm tới cái chén cơm đụng chạm tới cái quá trình hành nghề của một cái công dân của Hoa Kỳ hay là một cái người ở Hoa Kỳ hợp pháp thì cái điều này là cái điều cũng bị cộng đồng người ta chia rẽ có những người trong cộng đồng họ không đồng ý chuyện đó họ nói là làm như vậy là mình vi phạm luật pháp hay nói đúng hơn là mình làm như vậy là mình đá đi cái chén cơm hay cái cuộc sống của người ta còn um, nói về các cái ca sĩ mà mặc áo cờ đỏ sao vàng hay là họ hát những cái bài hát mà mà gọi là của um, của chính quyền cộng sản hay là những bài hát cách mạng bài hát um, đấu tranh gì đó thì thật ra thì um, ca sĩ nào trong nước cũng phải um, có những cái thời điểm người ta hát như vậy um, chúng ta đã từng thấy rồi những cái ca nghệ sĩ mà thậm chí là rất là thành danh ở trong việt nam được đào tạo rõ ràng học cái học viện rồi đủ thứ chuyện hết đi sang bên Mỹ thì công lưỡi lên là muốn xin tị nạn thì ở lại thậm chí là còn nói là ở tại Hoa Kỳ mới cất cao tiếng hát được sau đó thì quay về Việt Nam tiếp tục mặc áo đỏ lại thì cũng được chấp nhận và bây giờ trở lại Mỹ hát vẫn được chấp nhận tức là có trường hợp thì họ chống nhưng mà có trường hợp họ không chống có trường hợp thì họ làm dữ dằn nhưng mà có trường hợp thì không thì cũng có những ý kiến nói rằng là Đàm Vĩnh Hưng hay là bị rơi vào cái chỗ là bởi vì những cái phát ngôn của Đàm Vĩnh Hưng làm cho nhiều người đó họ Phật ý hoặc là vì không có thể là tiếp xúc với bao nhiêu là các cái hội đoàn là hội đoàn kia không có chịu nhượng bộ hay là không có chịu mà nhúng nhường hay là không có chịu thỏa hiệp cho nên là cứ bị chống như vậy hoặc là người ta cũng đặt cái vấn đề là có hay không cái việc cạnh tranh không lành mạnh trong cái điều này và ai là những cái người đứng đằng sau của những cái cuộc mà kích động kêu gọi biểu tình như vậy thì um, nói chung thì chúng ta chỉ đưa ra sự kiện thôi chúng ta không có phân tích mà chúng ta chỉ nói về um, cái diễn biến nó diễn ra ở tại trong cộng đồng và những cái luồng suy nghĩ rất là khác nhau bởi vì đối với cái sự kiện của Đàm Vĩnh Hưng mà bị um, chống đối ở tại Hoa Kỳ đó nó đã diễn ra năm này tháng kia nó cứ lặp đi lặp lại hòa chứ nó chưa bao giờ chấm dứt Năm 2020, 21, 22 gì cũng có hết. Trước đây cũng vậy. Từ những năm 2010, 11, 12, 13 gì đó. Những cái lúc đó thì những lần đầu tiên qua Mỹ là đã có rồi. Người ta cứ chống, người ta cứ biểu tình, người ta cứ la lối ung sùm. Nhưng mà phải nói rằng Đàm Vĩnh Hưng cũng rất là bản lĩnh. Nhiều cái chương trình, thậm chí là có nhiều người thấy rằng Đàm Vĩnh Hưng bị biểu tình nặng nề nhất là ở Bắc Cali đó. Cái thời điểm mà ông Lý Tống lý tống mà xịt cái hơi cay vào trong um, mặt của đàm vĩnh hưng và cái sự kiện nó làm rùm ben lên người ta chống đối là lối ung sùm hết rồi cái nhóm người mà ủng hộ lý tống cũng rất là dữ dội và cũng đã xảy ra một cái vụ kiện và sau đó thì ông lý tống phải um, phải bị xử lý và bị xử lý rất là nặng nề có thể nói là nó ảnh hưởng đến năm um, những cái năm tháng cuối đời của ông lý tống bởi vì dính với cái vụ kiện đó và cái vụ kiện nó không phải là vụ kiện dân sự mà nó trở thành một vụ kiện hình sự mặc dù là cái mức án không có lớn tuy nhiên nó ảnh hưởng tới vấn đề nhân thân của ông lý tống và ảnh hưởng tới um, những cái um, cuộc sống của ông lý tống cái cuộc sống bình thường của ông lý tống bởi vì nó ảnh hưởng với um, những cái tiền thu nhập hay là cái um, những cái chế độ chính sách mà ông lý tống lẽ ra được hưởng ở cái tuổi già thì um, đó là một cái điều cũng khá là đáng tiếc tuy nhiên thì cái cách chống của ông lý tống đó thì những người mà họ chống cộng có nhóm thì ủng hộ nhưng mà có nhóm không ủng hộ họ không ủng hộ về phương cách họ không ủng hộ về cái cái mục tiêu để mà chống để làm gì xịt hơi cay vào đàm vĩnh hưng thì đàm vĩnh hưng cũng đâu có thể nói rằng không hát ở hoa kỳ mà sau đó thì đàm vĩnh hưng trở lại và còn biểu diễn nhiều hơn thì đó mới là cái vấn đề thì cũng ở trên cái trang mạng đó thì ngay cái trên trang trang nhà của cái cộng đồng thì cũng có đưa một cái hình ảnh của một cái người được cho rằng cái bầu xô thì hình như là đây đây là cái hình của hình như là vi 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 gì đó thì à, trong cái hình này thì nói à, có một cái đoạn mà chia sẻ của cái cô hình như là mang vi vi hình như là bầu xô không biết phải không thì nói là trong cái cuộc đời này không ai có quyền hù dọa ai có nhiều cách để giải quyết vấn đề tế nhị và hiểu biết thông cảm cho nhau còn chọn cách làm cho nhau thêm stress thì em kính xin mời gia đình Atlanta đón xem buổi văn nghệ để giảm stress ạ à. thì trong đó ghi rất là rõ ha cái buổi hát về thanh kiêu vinh thì à, hát thanh kiêu vinh đó thì à, rất là rõ có cái số ghế thì à, có, <cười> có những cái cái sơ đồ rất là rõ 
và kêu gọi người ta đến xem đi nếu mà có căng thẳng quá thì cứ cứ đến đó để mà xem thì ở phía bên dưới này cũng có rất là nhiều những cái dòng comment những cái dòng chia sẻ thì những cái dòng chia sẻ cũng có rất là nhiều đó có nhiều nhiều người thì ủng hộ đàm minh hưng có những người thì cũng ý kiến là nên nên biểu tình rất là vui đó đó là cái điều mà nó cứ diễn ra như vậy còn ở đây có người thì họ đưa vào hình như là một cái video clip của nửa dòng trái đất tv nói là cái like chống đàm vĩnh hưng ở mỹ rồi nhận kết cái kết mặn hơn muối tức nghĩa là hình như là có cái clip hình như là bên vực cho đàm vĩnh hưng thì phải thì đó là cái điều mà chúng tôi được không có xem được cái clip này không hiểu là người ta nói cái gì trong đó tuy nhiên thì trong một cái dòng mà họ chia sẻ thì họ nói như vậy đó thì um, nói là người phải cuối cùng ai là cộng sản ai là thật hay ai giả hay là chúng ta đang chống um, sống chung trộn lẫn với cộng sản nằm vùng được cài cấy vào quấy rối gì đó tùm lum hết đó thì vẫn là vấn đề là cộng sản vấn đề là văn công vận vấn đề là cano thật ra là dùng cái từ cano rất là khó hiểu ha khi mà chúng ta dùng cái từ cano thì cũng um, có người ta nói ủa đâu phải là cano tàu bè cano thì giống như là cái mấy cái thứ mà chạy dưới sông mới gọi là cano còn trong khi cái này thì um, tại sao lại uh, gọi là cano thì đó là cái điều mà chúng ta thấy ra rất là vui thì có một vài các cái kênh YouTube cũng đã bắt đầu lên uh, coi như nói về cái việc mà Đàm Vĩnh Hưng ở tại Hoa Kỳ ha? thí dụ như um, đây đây là một cái kênh YouTube hình như là của một cái cô mang tên là Ray Chủ Quý gì đó hình như là cũng ở bên um, Chô Trà đó và phỏng vấn một cái ông nào chúng tôi cũng không biết rõ mà nói về Đàm Vĩnh Hưng còn trực tiếp thẳng luôn là Đàm Vĩnh Hưng là bộ máy tuyên truyền cho đảng chống hội rồi nghị quyết 36 chia rẽ cộng cộng đồng hải ngoại gì đó ghi gớm lắm Đàm Vĩnh Hưng thì có nhiều lần cũng đã trả lời đến báo chí rồi và nói rằng là Đàm Vĩnh Hưng thậm chí là con em của những người nằm trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa trước kia ba Đàm Vĩnh Hưng thì có liên, có liên quan gì đến cái um, cảnh sát hay là quân đội gì đó thì chúng ta cũng không biết nữa và anh ta cũng đã từng thừa nhận là không phải là đảng viên đảng Cộng sản không có vấn đề gì thì bây giờ chúng ta tiếp tục để theo dõi trong những ngày tới như thế nào và cái cuộc biểu tình này có đông hay không và cái cuộc biểu tình này có được hưởng ứng hay không và những cái người mà họ kêu gọi đó những cái người thí dụ như youtuber đều cũng la lối ông sùm là điện họ có ra ngoài đường hay không họ có đến đó để mà cùng chung giai sát cánh với những người biểu tình hay không à, chúng tôi cũng đang đợi thử coi những cái youtuber đó à, có có ra không có dăng nắng dăng mưa hay là buổi tối rất là lạnh mùa này thì ở cali rất là lạnh ở bên châu trà cũng lạnh châu trà thì cũng giống như california thôi nói chung thì cái thời tiết cũng sẽ rất là lạnh thì um, những cái đêm mà 8 9 giờ tối mà lạnh như vậy mà các cụ già mà đứng ở bên ngoài trong khi ở trên trong người ta hát hò ăn uống um, vui vẻ và cái việc mà um, mà chống đối như vậy thì có cản trở được um, các khán thính giả những người Việt Nam đi vào bên trong hay không thì đó mới là vấn đề và tại sao càng chống Đào Vĩnh Hưng thì Đào Vĩnh Hưng lại càng ở Mỹ nhiều hơn và um, các cái show diễn càng lúc nó càng dày đặc hơn và thậm chí là thí dụ như ngay cả cái thủ phủ gọi là chống cộng ở miền Nam California ngay tại cái đường Bô Sa thì Đàm Vĩnh Hưng tổ chức một cái đêm ca nhạc ngay tại cái Bô Sa luôn trong cái kỳ mà ông ông Phan Trần Nhân tổ chức cái cuộc biểu tình đối với Đàm Vĩnh Hưng thì rõ ràng là Vĩnh Hưng biểu diễn ngay Bô Sa luôn ngay trong trái trái tim của cái thủ đô tị nạn cộng sản ngay trong cái đầu não của cái thủ đô tị nạn cộng sản tức nghĩa là cái anh này anh không sợ gì hết và càng lúc ảnh càng càng chứng tỏ mình là một người rất là hợp pháp ở tại Hoa Kỳ và cảm thấy rằng những cái cuộc biểu tình vận động kêu gọi như vậy giống như là à, cũng là một cái phương pháp để mà đánh bóng các cái tên tuổi cho Đàm Vĩnh Hưng làm cho Đàm Vĩnh Hưng nâng cao lên là một cái vai trò của trung tâm và có khi mà cái cuộc biểu tình cái cuộc mà chống đối nhiều quá đối với một ca sĩ như vậy đó còn tạo ra một cái lòng thương cảm cho những cái người khác nữa họ thấy rằng ủa một cái ca sĩ nó đi qua đây nó kiếm tiền hay là thậm chí là ở Mỹ hợp pháp người ta cũng um, vì cái cái cuộc sống và cái hành nghề của người ta mà tại sao phải chống đối cản trở như vậy thì có khi um, người ta lại quay sang người ta cảm thấy thảm thông và người ta thương cảm và có khi người ta lại um, không muốn đi xem thì bây giờ lại muốn đi xem để coi coi có như thế nào thì đó là cái điều mà chúng ta thấy rằng cái cái bối cảnh trong cái cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại và trước giờ không bao giờ yên hết và trong cái trường hợp trong cái hồ sơ của Đàm Vĩnh Hưng 
thì gần như lúc nào cũng có vấn đề nó vẫn cứ um, cứ biểu diễn nơi này nơi kia thì cứ lại bị trống và càng trống thì uh, những cái bầu xô họ cũng rất là cứng có thể nói là bầu xô ở trên Bắc Cali thì cho rằng là cái cuộc tiếp xúc nó cũng không có không có không có đạt được kết quả và người ta nói rằng cái show diễn vẫn diễn hành không có cái việc mà nhượng bộ không có việc mà ngưng hay là đá người này bỏ người kia ra không có chuyện đó và ở Mỹ thì cái việc tự do là nó như vậy còn vấn đề mà anh muốn biểu tình là cái quyền của anh và biểu tình cũng phải hợp pháp phải ôn hòa và phải trật tự và phải đúng pháp luật chứ không thể mà chống đó một cách bừa bãi chúng tôi thì không ủng hộ cho bên nào hay là chúng tôi không có nói cái quan điểm của mình trong cái vụ việc này chỉ đưa một cái bản tin để cho các bạn thấy thôi và để mà chúng ta à, tiếp tục theo dõi trong ngày 22 hoặc là ngày 24 sắp tới nếu mà có những cái hình ảnh tại cái cuộc biểu tình đó thì chúng ta sẽ tiếp tục à, trở lại cái vấn đề này còn hôm nay thì xin tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị